한국은 모성보호 제도를 고용보험을 통해 운영하고 있습니다. 다시 말해 고용보험 가입자만 모성보호 제도의 혜택을 누릴 수 있습니다. 모성보호 사업은 실업급여 사업으로 분류되는데 출산 전후 휴가급여, 육아휴직급여, 육아기 근로시간 단축급여 등을 포함합니다. 이번 강의에서는 이를 사업을 차례로 살펴보겠습니다. 출산 전후 휴가는 임신, 출산 등으로 인하여 소모된 여성 근로자의 체력 회복을 돕는 제도로서 근로기준법에 정한 임신 여성 근로자의 권리입니다. 임신한 여성 근로자는 출산 전후 90일, 다태아일 경우 120일의 출산 전후 휴가를 받을 수 있습니다. 이때 휴가 기간은 출산 후에 45일, 다태아일 경우 출산 후에 60일 이상이 되어야 합니다. 유산 또는 사산한 경우에도 표에서 보는 것처럼 임신 기간에 따라 5회에서 90일까지 유산 휴가 또는 사산 휴가를 받을 수 있습니다. 임신 중인 여성 근로자가 과거 유산 경험 등의 사유로 휴가를 청구하는 경우에는 출산 전 어느 때라도 출산 전후 휴가를 나누어 사용할 수 있습니다. 출산이 예정보다 늦어져 출산 전 휴가 일수가 45일을 초과하더라도 출산 후에 휴가를 45일간 쓸수 있습니다. 출산 전후 휴가를 사용한 여성 근로자가 출산 전후 휴가 급여를 받기 위해서는 출산 전후 휴가가 끝난 날 기준으로 고용보험 가입 기간이 6개월 이상이어야 합니다. 이때 이직일 이전의 가입 기간은 산입되지 않습니다. 근로자는 출산 전후 휴가 개시일 1개월 후부터 그리고 휴가 종료일 이후 12개월 이내에 출산 전후 휴가 급여를 신청할 수 있습니다. 수급자에게는 우선 지원 대상 기업의 경우 90일, 다태아의 경우 121분 급여가 고용보험에서 지급됩니다. 대기업의 경우 첫 60일, 다태아의 경우 첫 75일에 대한 급여는 사용자가 부담하고 그 이후 30일, 다태아의 경우 그 이후 45일에 대한 급여는 고용보험이 지급합니다. 여기서 급여액은 통상임금을 따르는데 통상임금이란 사용자가 근로자에게 정기적이고 일률적으로 지급하기로 한 시간급, 일급, 주급, 월급 또는 도급금액을 말합니다. 고용보험은 육아휴직 급여도 제공합니다. 육아휴직이란 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로자가 사용하는 휴직을 말합니다. 2021년 11월 19일부터는 임신 중인 근로자도 육아휴직을 사용할 수 있습니다. 다만 일한 기간 6개월 미만인 근로자에게는 사용자가 육아휴직을 거부할 수 있습니다. 육아휴직 기간은 자녀 1명당 1년입니다. 이를테면 자녀가 2명이면 각각 1년씩 총 2년을 사용할 수 있습니다. 부모가 모두 근로자이면 동일한 자녀에 대하여 부와 모가 각각 1년씩 사용할 수 있습니다. 2020년 2월 28일부터는 부부가 동시에 육아휴직을 신청할 수 있습니다. 육아휴직 급여 수급 요건은 다음과 같습니다. 첫째, 육아휴직을 30일 이상 받아야 합니다. 2020년 11월부터는 육아휴직을 30일 미만으로 나누어 사용하더라도 1년 이내에 합산한 휴직일수가 30일 이상인 경우에는 요건을 갖추게 됩니다. 둘째, 육아휴직 개시일 이전 고용보험 가입기간이 6개월 이상이어야 합니다. 이때 이직일 이전에 가입기간은 산입되지 않습니다. 
이러한 요건이 모두 만족될 경우 고용보험은 육아휴직 기간 1년 이내에 대하여 통상임금의 80%를 육아휴직 급여액으로 지급합니다. 여기에는 상한액 월 150만원, 하한액 월 70만원이 적용됩니다. 육아휴직 급여액의 25%는 직장 복귀 6개월 후에 합산하여 일시 지급합니다. 일시금은 육아휴직자가 복직 후 6개월 이상 계속 근무한 사실을 고용센터가 확인한 이후에 지급됩니다. 근로자가 복직 후 6개월 이내에 퇴사하더라도 본인 귀책 없이 비자발적으로 일을 그만둔 경우에는 미지급된 육아휴직 급여액을 받을 수 있습니다. 육아기 근로시간 단축 제도를 활용하는 경우에도 고용보험이 급여를 지급합니다. 육아기 근로시간 단축이란 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로자가 사용자에게 신청하는 근로시간 단축을 의미합니다. 근로자는 육아휴직과 무관하게 1년 이내의 기간 동안 육아를 위해 근로시간을 단축할 수 있습니다. 사용자가 이를 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 안 됩니다. 육아기 근로시간 단축급여의 수급 요건은 다음과 같습니다. 첫째, 근로자는 사용자로부터 육아기 근로시간 단축을 30일 이상 부여받아야 합니다. 둘째, 근로자는 육아기 근로시간 단축 개시일 이전 고용보험 가입기간이 6개월 이상이 되어야 합니다. 고용보험은 육아기 근로시간 단축 제도를 활용한 근로자에게 근로시간 단축에 따른 급여 감소분의 일부를 지원합니다. 2019년 10월 1일부터 하루 1시간 단축분에 대해서는 통상임금을 나머지 단축분에 대해서는 통상임금의 80%를 지급합니다. 통상임금에는 상한 200만원, 하한 50만원이 적용됩니다. 이상의 모성보호제도 외에도 고용보험에는 다양한 모성보호제도가 있습니다. 한국모성보호제도의 가장 큰 문제는 모성보호급여제도들의 운영이 조세가 아닌 고용보험제도의 틀에서 이루어진다는 점입니다. 모성보호제도를 고용보험 내에서 운영하는 것은 적어도 두 가지 문제가 있습니다. 첫째, 출산 장려 및 가족 정책은 모든 국민을 위한 정책임에도 불구하고 고용보험에 가입되지 않은 부모 근로자들이 정책에서 소외될 가능성이 있습니다. 둘째, 고용보험 재정은 당연히 보험료를 납부한 고용보험 가입자를 위해 사업 고유의 목적, 즉 실업 발생 시 소득평탄화, 그리고 재취업 지원을 위해 활용되어야 합니다. 만약 정부가 출산 장려 목적의 프로그램을 원한다면 그것은 고용보험이 아닌 중앙정부 예산 프로그램으로 운영되어야 합니다. 왜냐하면 세금은 모든 국민이 납부하지만 고용보험료는 납세자들 가운데 일부인 고용보험 가입자들만 납부하기 때문입니다. 이러한 문제들에도 불구하고 한국에서 출산 장려 프로그램이 고용보험 제도를 통해 운영됨에 따라 부조리한 상황이 발생하기도 합니다. 이를테면 고용보험 미가입자라 하더라도 소득활동을 하던 출산 여성에게 고용보험이 출산급여를 지원합니다. 정부가 고용보험 미가입자에 대해서도 출산급여를 제공하는 것이 자연스럽습니다. 다만 그 사업을 고용보험을 통해서 하는 것은 문제가 있습니다. 출산급여는 국회의 논의를 거쳐 정식으로 예산을 배정받아 지급되어야 할 돈이지 고용보험 가입자를 위해 쓰여야 할 고용보험 기금에서 함부로 지출되는 것은 곤란합니다. 다음 강의에서는 고용보험 이슈에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.